സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നിൽ ബോളിവുഡിലെ സ്വജനപക്ഷപാതമല്ല ഗുണ്ടായിസം എന്ന് നടനും ടെലിവിഷൻ താരവുമായ ശേഖർ സുമൻ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ശേഖർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതോടെ ബോളിവുഡിലെ അധോലോക ഇടപെടലാണ് ചർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സുശാന്ത് എന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ഫോറവും ശേഖർ തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട് ഷാരൂഖ് ഖാനും ഞാനും കഴിഞ്ഞാൽ സുശാന്താണ് മിനിറ്റ് സ്ക്രീനിൽ നിന്നും സിനിമയിലെത്തി തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ നടൻ ഇത് പലരെയും ചൊടിപ്പിച്ചുവെന്നും ശേഖർ പറയുന്നുണ്ട് കേസിൽ മുംബൈ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജന സംഗി റിയ ചക്രബർദ്ദി യഷ് രാജ് ഫിലിംസ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷാനു ശർമ്മ എന്നിവരടക്കം നടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ബോളിവുഡിൽ ഒരു നടന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റും മാഫിയയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികളെ തനിക്കറിയാമെന്നും എന്നാൽ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും ശേഖർ പറയുന്നു ബോളിവുഡിൽ ഗുണ്ടായസമുണ്ട് സുശാന്തിന്റേത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന വസ്തുതകളും തെളിവുകളും നോക്കുമ്പോൾ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ട് വ്യക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം സുശാന്ത് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോലും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ അൻപത് സിം കാർഡുകളാണ് നടൻ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് സുശാന്ത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരെയാണ് ജോലി സംബന്ധമായി ആരെങ്കിലുമായി ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്നോ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് നടൻ ഉയർത്തുന്നത് സുശാന്തിന്റെ കേസ് തുറന്നതും അടഞ്ഞതുമായ അധ്യായമല്ല കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ കാണാനില്ല ഒരു മാസത്തിനിടെ അൻപത് തവണ സുശാന്ത് സിം കാർഡുകൾ മാറിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരെയോ ഭയന്നിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ആത്മഹത്യയല്ല കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് നടൻ ചർച്ചയാക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ സുശാന്തിന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാതിരുന്നതിനെയും ശേഖർ കുറ്റപ്പെടുത്തി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലായതിനാലാണ് ആരെയും സന്ദർശിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതെന്നാണ് ലഭിച്ച വിവരം ജൂൺ പതിനാലിന് ആണ് സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത് ബാദ്രയിലെ വസതിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത് കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും അടക്കമുള്ള പലരെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ ടീമുകളാണ് നിലവിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സുശാന്തിന്റെ സഹതാരവും സുഹൃത്തുമായ സഞ്ജന സാങ്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് സുശാന്തിന്റെ അവസാന ചിത്രമായിരുന്ന ദിൽബേചാരായിലെ നായികയാണ് സഞ്ജന സിനിമ വിടുകയാണെന്ന സൂചനകളാണ് സഞ്ജന തന്റെ പുതിയ കുറിപ്പിലൂടെ നൽകുന്നതെന്ന് ആരാധകർ പറയുന്നു കവിതയുടെ രൂപത്തിലാണ് സഞ്ജന തന്റെ വാക്കുകൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് മുംബൈക്ക് വിട ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നത് നീണ്ട നാലു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് നിന്റെ വഴികൾ വ്യത്യസ്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു അവ ശൂന്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വേദന ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയെ മാറ്റുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ചില വേദനയുണ്ട് വീണ്ടും കാണാം ഉടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം സഞ്ജന കുറിച്ചു അതിനിടെ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്ത് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം പേര് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് സുശാന്തിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സി ന്യൂസാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്